Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. ঢাকা খাবার ভাই শাহিনুর আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের জন্য আমি কক্সবাজার স্টাইলের একটা চাদা মাছের দু পেয়াজি রেসিপি নিয়ে এসেছি আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে কারণ যেহেতু সামনেই কুরবানির ঈদ অনেক সময় দেখা যায় যে গরুর মাংস খেতে খেতে আমাদের একটু একঘেয়েমি চলে আসে মাছ মাংসটা খেতে মন চায় না একটু এক্সেপশনাল খেতে মন চায় সেই ক্ষেত্রে এই রেসিপিটা আপনারা অবশ্যই ট্রাই করে দেখতে পারেন ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলবেন না বেশি বেশি করে ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করতে ভুলবেন না যদি আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিবেন এতে করে আমার দেওয়া পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো আপনার সাথে সাথে পেয়ে যাবেন আমি খুব ইজি ওয়েতে আপনাদের সামনে রেসিপিটা প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছি ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই জানাবেন এবং যারা যারা আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপে এখনও জয়েন হননি তাদের জন্য আমি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিব চাইলে সেখান থেকে চেক করে নিতে পারেন তাহলে চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক ফার্স্ট এখানে আমি রূপচাঁদা মাছ নিয়ে নিয়েছি আমি এখানে আট পিসের মতো মাছ নিয়েছি আমার মাছের সাইজগুলো মিডিয়াম আছে মাছগুলোকে আমি ভালো মতো ধুয়ে নিয়েছি এবং মাঝখান থেকে আমি এরকম করে কেটে নিয়েছি যেভাবে আমরা মুরগি রান্না করার সময় বা যে বার্বিকিউ করার সময় যেরকমভাবে করে নেই ঠিক সেরকমভাবে কেউ বটি দিয়ে ছুরি দিয়ে যেটা দিয়ে কমফোর্টেবল থাকেন যে যেটা দিয়ে সে সেটা দিয়ে করে নিতে পারেন তারপরে নিয়েছে হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কুচি আছে এখানে দুই কাপের মতো পেঁয়াজ কুচিটা এই রেসিপিতে একটু বেশি পরিমাণেই দরকার পড়ে বিকজ ঝোলটা যতটুকু থাকে সেই অনুযায়ী খেতেও ভালো লাগে এই জন্য পেঁয়াজটা আপনারা বুঝে ইউজ করবেন দেন এখানে আছে কিছু স্পাইসেস ফার্স্টে আছে হলুদের গুঁড়া দুই চা চামচ পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট আছে দুই চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া আছে তিন চা চামচ পরিমাণ এবং ভাজা জিরার গুঁড়া আছে এক চা চামচ পরিমাণ তারপর এখানে আছে টমেটো কিউব করে কাটা ওয়ান কাপের মতো এবং কাঁচা মরিচ আছে দশ বারোটা ঝালের পরিমাণ আপনারা বুঝে ইউজ করবেন তারপরে আছে ধনিয়া পাতা কুচি ওয়ান কাপের মতো লাগছে তেল স্বাদ পরিমাণ মতো লবণ লাগছে পরিমাণ মতো এবং লাগছে পানি পরিমাণ মতো বাস এই কয়েকটা উপকরণ দিয়ে আজকে রেসিপি তৈরি হয়ে যাবে তাহলে চলুন শুরু করা যাক ফার্স্টে আমি একটা মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি এখন এটাতে মরিচের গুঁড়োটা দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম মরিচের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান অ্যান্ড হাফ টি স্পুনের মতো দিয়ে দিচ্ছি লবণ হাফ টি স্পুনের মতো লবণটা মাখানোটা আমি একটু কম করেই দেওয়ার চেষ্টা করবেন তা না হলে কিন্তু এই মাছটা একটু বেশি লবণ হয়ে যায় সো লবণটা কিন্তু অবশ্যই একটু বুঝেই দিতে হবে দেন মিক্স করে নিচ্ছি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখন হলুদ মরিচের মরিচ এবং লবণের যে মিশ্রণটা আছে সেটার সাথে মাছগুলোকে ভালো মতো ম্যাগিনেট করে নিতে হবে মাছগুলো ভালো মতো ম্যাগিনেট করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে এখন চলে যাচ্ছে পরবর্তী প্রসেসিংয়ে ফার্স্টে এখানে আমি চুলা একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি এবং প্যানটাকে আমি গরম করে নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল প্রায় এক কাপের মতো তেল দিয়ে দিয়েছি আমার চুলার হিটটা মিডিয়াম টু লো হিটে আছে তেলটা হালকা গরম হয়ে গেলে এটাতে মাছগুলো দিয়ে দিতে হবে একসাথে খুব বেশি একটা মাছ দিবেন না একটু কম কম করে ভেজে নেবেন তিন চার ব্যাচ করে এতে করে মাছটা ভেঙে যাবে না কারণ মাছগুলো কিন্তু খুবই সফট থাকে একটু সময় নিয়ে হাল মিডিয়াম লো হিটে ভেজে নেবেন এতে করে কালারটাও সুন্দর থাকবে তা না হলে কিন্তু মাছের স্কিনটা বেশি পুড়ে যাবে অ্যান্ড রান্না করার পর এটা ফ্লেভারটা নষ্ট হয়ে যাবে তাই একটু লো ফ্লেমেই ভাজার চেষ্টা করবেন সময় নিয়ে আর তেলটা খুব বেশি গরম করবেন না জাস্ট হালকা একটু গরম হলেই দিয়ে দিবেন এক মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছি এখন এটাকে আমি উল্টে দিচ্ছি মাছগুলোকে দিয়ে কিন্তু সাথে সাথে উল্টানো যাবে না একটা সাইড হয়ে আসলে তারপরে উল্টে দিতে হবে দেখতেই পাচ্ছেন দুইটা মাছের মধ্যে ডিফারেন্স কতটুকু একটা মাছের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এবং আরেকটা মাছ কিন্তু একটা সাইড কালার চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এখন আরেক পাশও এইভাবে ভেজে নিতে হবে খুব একটা বেশি ভাজা লাগবে না জাস্ট ফিফটি পার্সেন্টের মতো ভেজে নিলেই হবে অ্যান্ড খুব সাবধানে করতে হবে কারণ মাছটা কিন্তু তা না হলে ভেঙে যাওয়ার চান্সেস থাকবে এভাবে করে আমি বাকি মাছগুলো ভেজে তুলে নিচ্ছি সবগুলো মাছ আমি এভাবেই ভেজে নিয়েছি এখন আমরা চলে যাব মেন রান্নার রেসিপিতে চুলা আমি একটা প্যান বসে দিয়েছি আবারও দিয়ে দিচ্ছি পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল তেল দেওয়া হয়ে গিয়েছে আমি এখানে প্রায় দেড় কাপের মতো তেল দিয়ে দিয়েছি 
দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কুচিগুলোকে আমি হালকা ব্রাউন করে এখন ভেজে নিব চুলার হিটটা আমার মিডিয়াম টু লো হিটেই আছে চার পাঁচ মিনিটের মতো সময় নিয়ে আমি ভেজে নিয়েছি পেঁয়াজগুলোকে দেখতেই পাচ্ছেন পুরো কিন্তু আমি বেরেস্তা করে ফেলিনি জাস্ট এটা থার্টি পার্সেন্ট টু ফর্টি পার্সেন্টের মতো হয়েছে এই পর্যায়ে এখন আমি স্পাইসেসগুলো অ্যাড করে দিব হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া ভাজা জিরার গুঁড়া এবং আদা রসুনের পেস্ট যেটা আমি নিয়েছিলাম এবং দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আমি ম্যাগনেট করতে আমি এই বলে দিয়েছিলাম যে লবণটা পরিমাণ বুঝে ইউজ করতে হবে তা না হলে কিন্তু বেশি হয়ে যাবে আমি এখানে এক চামচের মতো দিয়ে দিলাম এবং দিয়ে দিচ্ছি পানি এটা হচ্ছে আমি যে বোলটাতে ম্যাগনেট করেছিলাম মাছগুলোকে ওই বোলটার মধ্যে আমি পানিটা নিয়ে দেন দিয়ে দিয়েছি এতে করে ফ্লেভারটা খুবই ভালো আসে এখন মশলাগুলোকে একটু কষিয়ে নিতে হবে এক দুই মিনিটের মতো কষিয়ে নেওয়ার পরে আমি এখানে আবারও অল্প একটু পানি অ্যাড করে দিচ্ছি প্রায় এক কাপের মতো দিয়ে দিলাম এই মশলাটাকে একবারেই কষিয়ে নিতে হবে একটু ভালোভাবে মাছ দেওয়ার পর কিন্তু এটা বেশিক্ষণ রান্না করা যাবে না তা না হলে মাছগুলো খুবই নরম সেক্ষেত্রে ভেঙে যাওয়ার চান্সেস অনেক বেশি থাকে তাই এইভাবে করে পানিটা দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে আরও কিছুক্ষণ মশলাটা কষিয়ে দিয়েছি এখন এটাতে আমি দিয়ে দিব টমেটোর কিউবগুলো এবং কাঁচামরিচগুলো এটা জাস্ট যখন মশলাটা অলমোস্ট ডান থাকবে নাইনটি পারসেন্টের মতো তখনই দিয়ে দিতে হবে আরও দুই তিন মিনিট মতো রান্না করে নিয়েছি এখন এটাতে আমি মাছগুলো অ্যাড করে দিব যেগুলোকে আমি ভেজে তুলে রেখেছিলাম আবারও অল্প একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি খুব বেশি না জাস্ট অল্প একটু আবারও প্রায় এক কাপের মতোই পানি দিয়ে দিলাম এটা কি হচ্ছে প্যানের যে হাতলটা থাকে সেটা দিয়ে এইভাবে করে করে রান্না করতে হবে আর এই পানিটা দেওয়ার রিজন হচ্ছে মাছটা আমি এর আগে যখন ভেজেছিলাম ফিফটি পার্সেন্টের মতো হয়েছিল আর যতটুকু আছে ততটুকু যাতে রান্না হয়ে যায় সেই জন্য এই পানিটা দেওয়া এখন কিছুক্ষণের জন্য রান্না করে নিতে হবে যাতে পানিটা কিছুটা শুকিয়ে আসে আলতোভাবে এভাবে করে উল্টে পাল্টে দিতে হবে খুব বেশি নাড়াচাড়া কিন্তু করা যাবে না এতে করে মাছগুলো ভেঙে যাওয়ার চান্সেস থাকে তো সাবধানে করতে হবে আপনারা যে ধরনের চামচ বেস প্যাচুলা যেটা দিয়ে সুবিধা বোধ করবেন যেটা দিয়ে আপনাদের কমফোর্ট ফিল হয় সেটা দিয়ে করবেন একটু পরপর জাস্ট প্যানের হাতলটা দিয়ে এইভাবে করে নেবেন এখন দিয়ে দিচ্ছি ধনা পাতা কুচিগুলো মাসালা করে দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা কত সুন্দর হয়েছে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এক মিনিটের মতো রেখে এখন এটা হয়ে গিয়েছে এ পর্যায়ে আমি এটাকে এখন সার্ভিং ডিশে ঢেলে নেব এবং আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখাচ্ছি সো রেডি হয়ে গেল আমাদের কক্সবাজার স্টাইলে চাঁদা মাছের দু পেঁয়াজি আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন বেশি বেশি করে ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করবেন যদি আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিবেন এতে করে আমার দেওয়া পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশানগুলো আপনারা সাথে সাথে পেয়ে যাবেন আর যারা যারা আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপে এখনও জয়েন হন নেই তাদের জন্য আমি নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিব চাইলে চেক করে নিতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম